Jeg sidder her på en bænk i Inger Marie Ørners have. I dag skal vi tale om at digte, at lege med ord, og måske også komme ind på, hvad det gode liv er. Velkommen til Tossekassen. Du lever med en kronisk sygdom, ja. og jeg spørger, hvad det er. Jeg har en Parkinson. Ja. ja. Og den har jeg levet med nu i 17 år. Ja. Hvordan er det at leve med sådan en sygdom? Ja, det er... Jeg vil ikke sige besværligt, men det er et arbejde. Ja. Man skal være meget med. Hvad sker det, når man bliver syg? Bliver man bevidst om nogle ting, som man ikke var bevidst om tidligere? Ja. Og det skal leves ud i livet. Ja. Og det skal, jeg skal passe mig selv. Mm. Og samtidig så har jeg lyst, og jeg har givet mig så meget, så det er en, en samarbejde mellem to energier. Naturens uorden. Hvem er det, der skubber til min varme sommer? og påstår, at nu er det tiden, at efteråret kommer. Hvem er det, der kalder på den nordvind, som får mig til at gå ind i mit gode skin? De siger, at det er naturens orden, der kommer, for at rydde op efter den danske sommer. Men naturens orden, hvad skal det nu til, når vi hellere sommerens uorden vil? Nej, det med naturens orden er en parodi, og jeg vil kalde den orden for uordentlig. Så i stedet for fire årstider, der går og kommer, vil jeg foretrække i rækkefølge fire gange sommer. Hvorfor rimer du? Det er noget med at få, at få styr på tingene og få lidt kontrol. Og rime, det betyder i lydelig overensstemmelse med. Og værst, det betyder at vende om og ikke at udnytte linjen fuldt ud. Så man kan egentlig sige, det er et spørgsmål om, og sige noget på en ganske få ord, præcist og mm. kontant, mm. og det er en udfordring for mig. Ja. Og jeg synes, det er spændende, når det lykkes. Og så er det, at man bliver overrasket og interesseret i hov, så bliver man ligesom taget ved vingeben. Ja. Og, og det kan godt lide, jeg godt lige overraske folk, og så provokere dem lidt, ja. og dem til at tænke. Ja. Er det noget med, at man også har en vis musikalitet? Eller? Det tror jeg, du var meget ret i. Jamen, og det er rytme og musikalitet, ja. og det er timing, og ja. det er meget, det er meget rytmisk, ja. musikalsk. Ja. Men det vil jeg også være på, så jeg er lidt musikalsk. Ja. Ja, jeg har lavet flere forskellige ting, blandt andet en CD, og jeg har lagt tekst ind til 12 kærlighedssange, og den har jeg kaldt. En kærlig omgang. Og jeg ved ikke, et lille kuriosum i den forbindelse er, at da jeg slog den op på internet, og var det sat om alle kisternes hjemmeside, der hedder En kærlig omgang. Og jeg blev lidt chokeret, men det er altså ganske jævn kærlighed for hverdagsmennesker. Ja. Og det er musiklagt ind af Jørgen Bull. Hvad giver højt læsning dig af dine digte? Jeg synes, at stemme og mimikken og kropsholdningen den er yderligere lagt til kommunikation. Mm. Uddyber budskabet og gør, gør også, at jeg kan lige at læse op, for jeg kan lige at lægge en tolkning ind i digtet. Ja. Og, og det, det får et helt andet udtryk. Ja. Så stemmen den, den indeholder mig meget mere end selve ordene. Mm. Det er jo godt lige at læse op. Ja. Synes du, at der, synes du, at din digte egner sig til at blive læst op? I grunden ja, for der er mange rimdigte. Ja. Der er også nogen, som ikke gør det, som mere, men man indvender sig til, til at man simpelthen vender sig indad. Og det bliver meget privat. Ja. Men det, for det meste, jeg synes, at jeg egner sig godt ja. til at blive læst op. Og så har jeg et digt, som... Jeg har solgt til øh, en lærebog i dans og, og 10. klasse. Og det er sådan et eksistentielt dæk, som jeg har skrevet tidligt i min digtertid. Og det hedder Klipsen. Jeg er efter adskillelsen for dig, som en klips, der er vredet, drejet, strakt ud og ikke kan bringes tilbage til sin oprindelige form igen. Og derfor aldrig mere kan fungere med det formål at være klips. Hvad er det så mit formål? 
at være som en klips, der har vredet, drejet, strakt ud og ikke kan bringes tilbage til sin oprindelige form igen, og derfor må være det, den er.